Today we are going to discuss about microwave repeater station. This figure shows the block diagram of a microwave IF repeater station. This IF repeater the case we have already studied. Here the received RF signal enters the receiver through the channel separation network and bandpass filter. The receive mode down converts the RF carrier to IF. The IF amplifier automatic gain control and equalizer circuits amplifies and reshapes the intermediate frequency. The equalizer compensates for gain versus frequency nonlinearities and envelope delay distortion introduced in the system. Again, the trans mode up converts the IF to RF for retransmission. Okay, so if we receive a signal, we use band bus filter use the required band of frequencies in the next section. Then, band bus filter is the receive mode section, and the down converter section. We use the RF frequency in intermediate frequency. Down convert. Then, the intermediate frequency signal is the intermediate frequency amplifiers, automatic gain control, equalizers, and use the process. Angane, number channel very travel jay the po on dia a losses in eke, number remove jim. Equalizers number commonly use in the amplitude liverna, non linearities okay, remove jam and it on. Then E signal lane number pin name up convert to jinu. Number trans mode section use either number IF frequency in a pin name, R of frequency like up convert to jay that number retransmit. Then in a repeater station, the method used to generate the R of microwave carrier frequency is slightly different from the method used in a terminal station. In the IF repeater, only one microwave generator is used to supply both the trans mode and the receive mode with an RF carrier signal. The microwave generator, shift oscillator and shift modulator allow the repeater to receive one RF carrier frequency, down convert it to IF and then up convert the IF to a different RF carrier frequency. Okay, so here we are going to use a single microwave generator and use the output in the output to use the trans mode section and receive mode section we provide two different carrier frequencies. Here we are going to use the microwave generator and output that is 5930 MHz directly transmode section like apply the tender then microwave generator and output in a shift oscillator shift modulator use either number wherever frequency like convert to either other on receive mode section like number of the in the e figure le number of partner shift oscillator on a frequency translation section le receive mode oscillator right on jerk in the other well than a shift modulator on a frequency translation section le receive mode i to connect it in the okay your frequency translation section of petty number detail writer in your parain under our day number is in the working detail right now okay next consider that all the stations are using the same frequency for transmission and reception your figure a look on chicken the ball a ella station um transmit to jn item receive jn item same frequency f1 the name on a use jn the new area then it is possible for station D to receive the transmissions from both station B and station C simultaneously. And this is called multi-hop interference. We have the same frequency that we have transmission and reception. We have the same frequency that we have in the same frequency. We have the same frequency in the repeater station D. We have the same frequency in the repeater station C. We have the same frequency in the station B. We have the same frequency in the station B. Station B यूम Station D इन दमले ला distance को करवाना अद straight line ही तन्ने आने रिक्किन द देंगे अ Station B इन द वरना signal यूम नम्बरे repeater Station D receive यूम so same frequency रो ला रंड signal से वरिम बो अवधे अंदा यालम interference ओ करे यूम अदिने आने नम्बरे multi hop interference अंदो बराइन द then एधर repeater Station नम्बरे consider चे यूम बोलूम अदिले यी परन्य multi hop interference ओ कर जी आने टो ला chance उन्नद न्यान नेहरते बराइन द बोले this multi hop interference can occur only when three stations are placed in a geographical straight line in the system. Then to prevent this from occurring, the allocated bandwidth for the system is divided in half creating a low frequency and a high frequency band. Each station in turn alternates from a low band to a high band transmit carrier frequency as shown in this figure B. Then, if a transmission from station B is received by station D, it will be rejected in the channel separation network and cause no interference. 
This arrangement is called a high-low microwave repeater system. And here the rules are simple. If a repeater station receives a low band RF carrier, then it retransmits a high band RF carrier and vice versa. The only time that multiple carriers of the same frequency can be received is when a transmission from one station is received from another station that is 3 hops away and this is unlikely to happen. Okay, so namla your figure A le consider jeda our multi hop interference problem avoid jaya mandita namla namla total available band with tine and half side divide you or low frequency band or high frequency band then namla or particular repeater station consider jimbo other receive jay in the low band frequency on angle other retransmit jay in the high band frequency I keep other language tirich. Our method is to use the figure B. We will use the case. If we have a repeater station D, we will use the station C. Then, this F1 frequency is to use the station B. Then, this is the station B. Then, this is the station B. Then, this is the station D. 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 Unwanted frequency F2 ने channel suppression network discard यू So, अवड़े उरु interference उक्कर यू निला अधे समयम नमले figure A यूले पर्णिद बोले एल्ला station रे एड़क्यूम same frequency F1 दन्ने आणि यूस जे यू निला देंगेल नमले station C इन D लेके वेरिन्द frequency यू station B इन D लेके वेरिन्द frequency यू same दन्ने आण So, अधिने नमके separate जे याने टु पट्टिला B इन वेरिन्� तो आवरी के इसले मल्टी होप इंटरफेरेंस ओकर जीएम आधे समय हम नमले येरु हाई लो बैंड स्कीम यूज़ जीए ने गिले आवडे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी साने आरु रिपीटर स्टेशन लेके बन्दे रीकिन्दा आधु गुण्डे नमक आवश्यक वाला फ्रीक्वेंसी ने मात्रम रिसीव जीए दटे अनबांडेड फ्रीक्वेंसी ने � then, we have the same frequency as well as 3 hop distance. So, we have the same distance as well as the same frequency as well as the same frequency as well as the same frequency as well. So, in this high-low microwave repeater system, we have the same multi-hop interference. Then, another reason for using a high-low frequency scheme is to prevent the power that leaks out the back and sides of a transmit antenna from interfering with the signal entering the input of a nearby receive antenna. And this is called ring around. All antennas, no matter how high their gain or how directive their radiation pattern, radiate a small percentage of their power out the back and sides, giving a finite front-to-back ratio for the antenna. Although the front-to-back ratio of a typical microwave antenna is quite high, the relatively small amount of power that is radiated out the back of the antenna may be quite substantial compared with the normal received carrier power in the system. If the transmit and receive carrier frequencies are different, filters in the receiver separation network will prevent ring around from occurring. Okay, so same frequency than any other station is transmitted to the receiver and receiver used in the angle, and the ring around can condition occur जी आने टोला जान सुन्द अधा इद उरु पर्टिकुलर रिपीटर स्टेशन नमले कंसर जी इम्पो आ स्टेशन ट्रांस्मिट्ट जी इन्ना सिग्नल आ स्टेशन डे दन्ने रिसीवर रिसीव जी आने टोला जान सुन्द कारणम नमले हाई गेन हाई डायरेक्टिव आंडिना साने यूस जी इन्ना दंगिलम आ आंडिना सीन ट्रांस्मिट्ट जी इन्ना सिग्नल एल्ला डायरेक्शन लेके मरायाने टोला उरु पॉसिबिलिटी उन्द सो उरु रिपीटर स्टेशन ट्रांस्मिट्ट जी � அவ்வடு ஒரு interference ஒக்கரு ஜியானேட்டுலா chance உண்டு அதை சமியம் நம்மலு transmit ஜியானேட்டும் receive ஜியானேட்டும் different frequencies ஆனு use ஜியின்னுதங்கள் இ transmitting antenna இதைப் போல லீக்காய் வருந்த signals அதுந்து receiver sideலுல்ல receiver separation network remove ஜியதோலும் கார்ணம் different frequency ஆனு அந்து receiver sideலேக்கு வந்திரிக்கின்து So, अंगने different frequencies आन transmission and reception ने वेंडिटी यूसे इन देंगेल, येरु ring around problem नमक्क remove जी आनेट बट्टु, okay? Then, a high-low microwave repeater station in figure 12b needs two microwave carrier supplies for the down and up converting process. Rather than use two microwave generators, 
a single generator with a shift oscillator, a shift modulator and a bandpass filter can generate the two required signals. One output from the microwave generator is fed directly into the transmot and another output from the same microwave generator is mixed with the shift oscillator signal in the shift modulator to produce a second microwave carrier frequency. The second microwave carrier frequency is offset from the first by the shift oscillator frequency. The second microwave carrier frequency is fed into the receive modulator. Okay, so in this figure, we don't use two microwave generators. Use Down conversion and up conversion. We use a single microwave generator. So, we use 5930 MHz frequency. We use a microwave generator. We use a microwave generator. We use a direct transmit to the transmode section. We use a microwave generator. Then, 180 MHz generator. ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ വൺ എയ്റ്റി മെഗാ ഹെഡ്സും നമ്മുടെ മൈക്രോവേവ് ജനറേറ്ററിന്റെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി മെഗാ ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസീസും തമ്മിൽ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് മോഡുലേറ്ററിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആ ഷിഫ്റ്റ് മോഡുലേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന ആ സം ഫ്രീക്വൻസിനെ മാത്രം നമ്മൾ ബാൻഡ് ബാസ് ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആ സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ മെഗാ ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് നമ്മൾ റിസീവ് മോഡിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ മെഗാ ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡൗൺ കൺവേർഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു സിംഗിൾ മൈക്രോവേവ് ജനറേറ്റർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് അപ്പ് കൺവേർഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഡൗൺ കൺവേർഷന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ദിസ് പ്രോസസ് ഡസ് നോട്ട് റെഡ്യൂസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലർ ആൻഡ് ചീപ്പർ ടു ബിൽഡ് വൺ മൈക്രോവേവ് ജനറേറ്റർ ആൻഡ് വൺ റിലേറ്റീവ്ലി ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ ദാൻ ടു ബിൽഡ് ടു മൈക്രോ of generators and this arrangement also provides a certain degree of synchronization between repeaters the obvious disadvantage of the high low scheme is that the number of channels available in a given bandwidth is cut in half നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഹൈ ലോ ഫ്രീക്വൻസി പ്ലാനിങ്ങിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലും അതേപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ദിസ് ഫിഗർ ഷോസ് ദി വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ കേസ് വെൻ വി കൺസിഡർ ദിസ് ഫിഗർ ദിസ് ഫിഗർ ഷോസ് എ ഹൈ ലോ ഫ്രീക്വൻസി പ്ലാൻ വിത്ത് എയ്റ്റ് ചാനൽസ് ഫോർ ഹൈ ബാൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ ലോ ബാൻഡ് ഈ ചാനൽ ഒക്യുപൈസ് എ ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മെഗാ ഹെഡ്സ് ബാൻഡ് വിത്ത് the west terminal transmits the low band frequencies and receives the high band frequencies here channel 1 and 3 are designated as v channels this means that they are propagated with vertical polarization then channels 2 and 4 are designated as h or horizontally polarized channels this is not a polarization diversity system channels 1 through 4 are totally independent of each other they carry different baseband information The transmission of orthogonally polarized carriers further enhances the isolation between the transmit and receive signals. In the west to east direction, the repeater receives the low band frequencies and transmits the high band frequencies. After channel 1 is received and down converted to IF, it is up converted to a different RF frequency and a different polarization for retransmission. The low band channel 1 corresponds to the high band channel 11, channel 2 to the channel 12 and so on. Okay, so here is the example we have to consider. 8 channels are in the case. 4 high band channels and 4 low band channels. Then, here is the figure we have to consider. West to East direction is the transmission case. That is, here is the figure we have to consider. Left to right is the transmission. Then, here is the left to left terminal station transmit. The low band frequency is. So, next to the receiver station we have to consider. That is, the receiver is the low band frequency. Repeater station is transmit. The high band frequency is. That is, we have to consider this figure. Then, we have to consider the disadvantage. Total. 8 channels available ஆனங்கிலும் நம்மல இறு high low scheme use செய்யின்து கொண்டு இன்னி effect நம்க்கு 4 channels மாத்ரமை உள்ளு then ஒரு extra isolation provide செய்யாம் வேண்டிட்டு நம்மல polarization இவுடை provide இதற்றுண்டு 2 channel vertically polarized 2 channel horizontally polarized வாண்டு நம்மல இவுடை use செய்திருக்கின்து polarization diversity அல்ல நம்மல ஒரு extra protection வேண்டிட்டான இங்கின 
ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ ചാനൽസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് അത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോളറൈസേഷൻ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഈ സിഗ്നൽസിനെ എല്ലാം ചാനൽ കമ്പൈനിങ് നെറ്റ്വർക്ക് വെച്ചിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമ്മുടെ റിപ്പീറ്റർ സെക്ഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചാനൽ സെപ്പറേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ചാനൽ സെപ്പറേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ചാനലിനെയും അതിൻ്റേതായ ആ റിസീവർ സെക്ഷനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് നാല് സെപ്പറേറ്റ് റിസീവർ സെക്ഷൻസ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം ഓരോന്നും അതിൻ്റെതായ ആ ഒരു ചാനൽ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ദെൻ എഗെയിൻ ഈ റിപ്പീറ്റർ സ്റ്റേഷൻസിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽസിനെ എല്ലാം ചാനൽ കമ്പൈനിങ് നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ റിസീവർ ടെർമിനൽ സൈഡിൽ എഗെയിൻ ഒരു ചാനൽ സെപ്പറേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഓരോ ചാനൽസിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെതായ ആ ഒരു റിസീവർ സെക്ഷൻസിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫിഗർ തേർട്ടീൻ എ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ കേസ് നോക്കാം ദ ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റ്സ് ദി ഹൈ ആൻഡ് ലോ ബാൻഡ് കരിയേഴ്സ് ഇൻ ദി സീക്വൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ദി പോളറൈസേഷൻസ് ആർ ഓൾസോ റിവേഴ്സ്ഡ് If some of the power from channel 1 of the west terminal were to propagate directly to the east terminal receiver, it would have a different frequency and polarization than channel 11's transmissions. Consequently, it would not interfere with the reception of channel 11. So there is no multi-hop interference. Also note that none of the transmit or receive channels at the repeater station has both the same frequency and polarization. Consequently, the interference from the transmitters to the receivers due to ring around is insignificant. 